ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসের জামিন নামঞ্জুর কারাগারে পাঠানো নির্দেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে প্রথম আলো বললেন তথ্যমন্ত্রী গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে নয় মামলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জানালেন আইনমন্ত্রী এবং পদ্মা সেতু রেল লাইনে স্থাপন শেষ পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল চার এপ্রিল আজ চালু হচ্ছে মেট্রোলের আরও দুই স্টেশন স্বাগত এসছেন সকালের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি কাউসার আহমেদ এখন শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ তফাজুল হোসেনের আদালতে আদেশ দেন এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে রাজধানী রমনা থানায় দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয় স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের জেরে বুধবার ভোরের দিকে গোলাম কিবরিয়া নামে এক ব্যক্তি তেজগাঁও থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন এদিকে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে বুধবার মধ্যরাতে রাজধানী রমনা থানায় করা এই মামলায় প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামান সহ স্বাধীনতা দিবসে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে প্রথম আলো রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে তিনি আরো বলেন সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করছে না তবে অপরাধী যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইন নিজস্ব গতিতে চলবে বলেও জানান তিনি এদিকে আইনমন্ত্রী জানান সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই মামলা গণমাধ্যম বিরোধী না এটা অপরাধ বিরোধী পদক্ষেপ আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন সচিবালয় পিআইবি প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এ সময় সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন স্বাধীনতা দিবসে মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে প্রথম আলো রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে রাষ্ট্র সমাজ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই যে এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন সর্বমহলের মতে সেটি তো একটি অপরাধ এবং ডিজিটাল অপরাধ এখন অপরাধ আর সাংবাদিকতা এক জিনিস নয় কোনো সাংবাদিক যদি অপরাধ করে তার কি শাস্তি হবে না এদিকে আইনমন্ত্রী জানান প্রথম আলোর সাংবাদিকের বিষয়ে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয় এটা অপরাধের বিরুদ্ধে এটা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয় এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা নির্ভীক সাংবাদিক আমি স্বীকার করি এবং আপনারা যদি জনগণকে সত্য তথ্য প্রকাশ করেন কোনো মতেই এই সরকার সাংবাদিকদের বাধা দেবে না স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা সাংবাদিকতার নীতিবিরোধী বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানি নিয়ে বিদেশিদের বিবৃতিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে ন্যূনতম আচরও করবে না বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত চোদ্দ বছরে বাংলাদেশের যে অর্জন শুধু অর্থনীতি অর্জন বললেই যে অর্থনৈতিক অর্জন কাঠামোগত তা নয় অ্যাকাউন্টেবিলিটিতেও আমাদের যে অর্জন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এটা পারেনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদান এটা এত ঠুনক নয় যে যে কোনো কিছুর সাথে এটাকে কম্পেয়ার করা যাবে আমাদের সকলেরই দায়িত্ববান হওয়ার প্রয়োজন আছে স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ভুয়া সংবাদ পরিবেশন গণমাধ্যমের জন্য হুমকি বলে মনে করেন সাংবাদিকরা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলে পাঠক যেমন বিভ্রান্ত হয় তেমনি দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন অনেকে তাই সঠিক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে আরও যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ সাংবাদিক সমাজের বিস্তারিত রকিব মানিকের রিপোর্টে প্রচলিত রয়েছে সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ সমাজে যা ঘটবে ঠিক তারই প্রতিফলন হবে গণমাধ্যমে সম্প্রতি প্রথম আলোর একটি ছবি প্রকাশের জেরে বিতর্ক সৃষ্টি হয় জনমনে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা মনে করেন সংবাদ জগতের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে কেউ উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করলে তা গণমাধ্যমের জন্য হুমকি আমার মনে হয় যে এখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে 
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানেই দেশ সমাজ রাষ্ট্রবিরোধী তথ্য প্রচার করার নয় কারণ আমরা মনে করি গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে বিএফ ইউজের মহাসচিব ও নাগরিক টেলিভিশনের বার্তা প্রধান দীপ আজাদ বলেন স্বাধীন গণমাধ্যম গণতন্ত্রের একটি সৌন্দর্য সংবাদ পরিবেশনের সময় সাংবাদিকদের সব সময় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে যখন এটি এই ধরনের কোনো সংবাদ প্রচার করে সেটিকে অবশ্যই ফুজদারি অপরাধ এবং এই ধরনের সংবাদের ভুল স্বীকার করা করেও মাপ পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটিকে আইনিভাবেই দেখতে হবে কিন্তু ভুল যদি হয় যদি বোঝা যায় যে এটি ভুল হয়েছে সেই ভুলের ব্যাপারে একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে হবে সেই সংবাদ মাধ্যমকে যে এটি তারা ভুল হয়েছে এবং এই কারণে ভুল হয়েছে এবং এই জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গণমাধ্যম শুধু তথ্য সরবরাহ করে না গণমাধ্যম রাষ্ট্র সমাজ বিনির্মাণেও ভূমিকা রাখে রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দেশে গণতন্ত্র মানবাধিকার আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করছে বিএনপি এই আন্দোলন করতে গিয়ে দলের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে রয়েছেন এবং গুম হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে বিএনপি আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল আরও বলেন চলমান আন্দোলনে স্বৈরাচারের সরকার দমন নিপীড়নে বিএনপির সতেরো জন নেতাকর্মী মারা গেছেন ইফতার মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য রাশিয়া কানাডা সহ বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত এবং সুশীল সমাজ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন Very recently 17 of our workers and leaders have been killed while demonstrating for the demand of restoration of democracy. At this moment before iftar let us pray for freedom, democracy, peace and prosperity. for the people of the world especially for democracy loving people of bangladesh সড়ক পথের পর এবার সব শেষ স্লিপার বসার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে পদ্মা সেতুর উপর দেশের প্রথম আধুনিক পাথরবিহীন রেলপথ নির্মাণ কাজ ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার ওই রেলপথ একসুতই যুক্ত করেছে পদ্মার দুই প্রান্ত মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরাকে ইতিমধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আগামী চার এপ্রিল সেতুর উপর পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা প্রকৌশলীদের এতে সৃষ্টি হচ্ছে দেশের বৃহত্তম রেল যোগাযোগের নেটওয়ার্ক মূল সেতুর পঁচিশ নম্বর পিলারের উপর থাকা পাস্তক মুভমেন্টের জয়েন্টের উপর বুধবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে সব শেষ স্লিপার কার্যক্রম এই স্লিপার ঢালাইয়ের মধ্য দিয়ে সড়ক পথের পরিবারের সেতুতে নির্মিত রেলপথ প্রমত্তা পদ্মার বুকে দুটি প্রান্তকে যুক্ত করেছে এক সুতোতে শতভাগ দৃশ্যমান হয়েছে মূল সেতুর সমপরিমাণ ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার রেলপথ যার উপর দিয়ে প্রতি ঘন্টা একশো বিশ মাইল গতিবেগে ছুটবে দ্রুতগতির সব ট্রেন আজ চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের নতুন দুই স্টেশন মেট্রো রেলের অষ্টম ও নবম স্টেশন হিসেবে যথাক্রমে উত্তরা দক্ষিণ ও শেওড়াপাড়া স্টেশন চালু হচ্ছে এ নিয়ে উত্তরা থেকে আগাগাও পর্যন্ত অংশের নয়টি স্টেশনের সবগুলোই চালু হচ্ছে নতুন দুই স্টেশন চালু করতে দুটি আলাদা টিম গঠন করা হয়েছে যারা স্টেশন পরিচালনায় সমন্বয় করবে ঢাকার উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত একুশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের প্রথম মেট্রো রেল অ্যামার্ট লাইন সিক্স নামে পরিচিত দুই হাজার সালে এই প্রকল্প হাতে নেয় সরকার আঠাশ ডিসেম্বর এই পথে প্রথম অংশ উত্তরা থেকে আগাগাও পর্যন্ত চালু হলেও আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশ দুই হাজার তেইশ সালের শেষ দিকে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে আর মতিঝিল থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত বর্ধিত অংশ চালু হতে পারে দুই সালে মেহেরপুরে দিন দিন বাড়ছে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দীর্ঘদিন ধরে দূষিত পানি পান করায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে ক্ষত স্বাস্থ্য বিভাগ জানায় জেলার তিন উপজেলার ভোলাডাঙ্গা আলমপুর ও বেতলাত সহ তেরো গ্রামের প্রায় শতভাগ নলকূপে ধরা পড়েছে ভয়াবহ মাত্র আর্সেনিক স্থানীয়রা স্থানীয়দের অভিযোগ দশ থেকে পনেরো বছরের আর্সেনিক এসিস থেকে পরে ক্যান্সারে আক্রান্ত শতাধিক মানুষ মারা গেলেও নির্বিকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মিনারুল ইসলামের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারহান তাহের তিথি মেহেরপুর জেলার মানুষের কাছে এক আতঙ্কের নাম আর্সেনিক নিরাপদ পানির ব্যবস্থা না থাকায় জেনে শুনে আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করছেন এই এলাকার হাজারো মানুষ সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা সদর উপজেলার আলমপুর গ্রামে একই অবস্থা স্টেডিয়াম পাড়া আমঝুপি বেলতলাপাড়া সহ আরো বারো গ্রামের আমার ওই পাটা ঘায়ের এই আর্সানিকের জন্য হয়েছে বুঝছেন ডাক্তারের কাছে গেলে ওই আর্সানিকের কথাই বলে আমার পরিবারের সবার এই অবস্থা একাধিক লোক মারা গেছে 
আর্সেনিকের ঘা হইল আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তারে পা কেটে ফেল দিয়েছি এমন বাস্তবতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে কিছু রিং টিউবওয়েল ও এনজিও থেকে নিরাপদ পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হলেও সেগুলো পড়ে আছে অকেজ হয়ে এ যাবত যা লোকজন এই যে শুধু ভিডিও করে নিয়ে গেছে আমরা এর কোনো ফল পাইনি যে আমাদেরকে পানির একটা যে কোনো একটু ভালো পানি দেবে আমরা যে খেয়ে বাঁচব এই জিনিসটা আমরা পাইনি পানি আমাদের অনেক এনজিওরা আসে পানির ব্যবস্থাও করে কিন্তু পরবর্তীতে সেই পানিটা খারাপ হয়ে যাওয়াতে আর কেউ এগিয়ে আসে না এদিকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রোগীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন জেলার সিভিল সার্জন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটা প্রধান চিকিৎসা হলো প্রিভেনশন প্রিভেনশন কথা চলে যে আমি আর্সেনিক ফ্রি আমাকে পানি পান করতে হবে ব্যবহার করাও যদি ব্যবহার করলেও কিন্তু আর্সেনিক এসেস হতে পারে হ্যাঁ শুধু পান করে না ব্যবহারটাও কমাইতে হবে উল্লেখ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জেলায় আর্সেনিকোসিস রোগীর সংখ্যা বিশ হাজার উনআশি জন ফারহানা তাহির তিথি এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আল হাজ হানুর রশিদ সিআইপি বলেছেন স্বাস্থ্যসেবায় এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দেশে বিদেশে সুনাম করিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির কারণে তৃণমূলে নিশ্চিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা বুধবার বিকেলে সাবারে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে এমন মন্তব্য করেন তিনি এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি আল হাজ হানুর রশিদ সিআইপিকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাগত জানান হাসপাতালের চেয়ারম্যান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান পরে আল হাজ হানুর রশিদ সিআইপি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং চিকিৎসায় উৎকর্ষতায় বেসরকারি খাতের হাসপাতাল হিসেবে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভূমি ভূয়সী প্রশংসা করেন পরে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়া পরিচালিত ইফতার বাজার পরিদর্শন করেন তারা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার আনোয়ারুল কাদের নাজিম ও পরিচালক জাহিদুর রহমান সময় হলো বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড সংবাদ বিরতির ফিরে এসে যা থাকছে ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কর্মকর্তা দিয়ে চলছে রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম ভোগান্তিতে সেবা গ্রহীতারা সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এসেছেন সকলের সংবাদের সঙ্গে আছে আমি কসার আহমেদ শুরুতেই থাকছে সারা বাংলা প্রসঙ্গ রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে জনবল সংকটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিষদের সতেরোটি দপ্তরের মধ্যে আটটিতেই নেই কোনো কর্মকর্তা ফলে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চলছে পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম এতে প্রায়ই ভোগান্তিতে পড়তে হয় সেবাগ্রহীতাদের রাজস্থলী থেকে আজগুর আলী খানের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ আকন জনবল সংকটে রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন ফলে উপজেলার সরকারি দপ্তর চলছে অতিরিক্ত আর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে উপজেলার সতেরোটি দপ্তরের মধ্যে আটটিতেই নেই কোনো কর্মকর্তা অনেকদিন থেকে এভাবে চলে আসায় কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত উপজেলার হাজারো মানুষ এছাড়াও উপজেলায় ভূমি অফিসের নেই কোনো কার্যক্রম বিশেষ ক্ষেত্রে জমিজমার যাবতীয় কাজ করে থাকেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একই অবস্থা বিভিন্ন দপ্তরে এমন বাস্তবতার সংকট নিরসনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের আমরা আশা করছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের এখানকার যে প্রতিবন্ধকতা এখানকার পাহাড়ের যে চ্যালেঞ্জ সেগুলো বিবেচনা করে এই অঞ্চলটাকে আরও বেশি দ্রুত উন্নতির লক্ষ্যে এখানে যথাযথ অফিসার বা স্টাফ প্রদান করে আমাদের সরকারি দপ্তরি কর্মকাণ্ড পরিচালনা সংস্থা সুযোগ করে দেবে জনস্বার্থে ও এলাকার উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের দাবি উপজেলাবাসীর রাশেদ আকুন এশিয়ান টেলিভিশন পবিত্র রমজান উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর হালিশহর বড়পুলে যুবলীগ নেতা আসিফ মাহমুদের উদ্যোগে প্রায় দুইশো অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে চাল আলু ছোলা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগের নেতাকর্মীরা
নিচি বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশের লক্ষ্যে সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টি আজ মাঠে নামবে বাংলাদেশ খেলা শুরু দুপুর দুইটায় সংবাদ বিরতি শেষে আরও একবার স্বাগত এশিয়ান সকালের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি কসর আহমেদ ছুটিতে থাকছে খেলার খবর খেলার খবরে থাকছে ক্রিকেট তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টিতে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুইটায় প্রথম দুই ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাট হাতে খুনে মেজাজে আছেন লিটন রনি হৃদয় সান্তনা বলিংয়ে তাসকিন হাসানদের দুর্দান্ত পেসের সাথে যোগ হয়েছে সাকিবের মায়াবি ঘূর্ণি তাই টাইগারদের সামনে বেশ সামাল অবস্থা আরিজদের সিরিজের শেষ ম্যাচেও দাপট বজায় রেখে জয় তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে হোয়াইট ওয়াশ করতে চায় সাকিব বাহিনী দিকে শেষ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া আয়ারল্যান্ড শেষ করবে এশিয়ান সকালের সংবাদ এর আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাব আরও একবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসের জামিন না মঞ্জুর কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে প্রথম আলো বললেন তথ্যমন্ত্রী গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে নয় মামলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জানালেন আইনমন্ত্রী এবং পদ্মা সেতু রেল লাইন স্থাপনা শেষ পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল চার এপ্রিল কাল চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের আরও দুই স্টেশন সকালে সংবাদ এ পর্যন্তই পরে সংবাদ আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সকাল